Sahabat Prohudi, saat ini saya sedang berada di Pasar Maricaya Ini adalah salah satu pasar percontohan untuk pasar sehat Saat ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan uh, Pak Basir uh, Beliau akan uh, menceritakan seperti apa sih yang namanya pasar sehat di Pasar Maricaya ini Jadi sebentar saya akan mengajak Anda untuk menemui Pak Dirut Pasar Tapi sebelum masuk ke pasar ini, ada protokol kesehatan yang harus kita lalui Kita harus cuci tangan dulu ya Selamat siang Pak Dirut Ya dan sahabat Profudi saya sudah bersama dengan Pak Bastir Dirut PD Pasar dan kita sudah berada di Pasar Maricaya Nah tadi saya melihat ada beberapa protokol kesehatan Pak Dirut ya ada cuci tangan kemudian juga harus menggunakan masker Memang seperti itu ya aturan yang masuk Pasar Maricaya ini? Iya jadi kita di Maricaya ini kita jadikan sebagai pasar sehat, pasar hmm. percontohan okay. uh, Termasuk beberapa pasar yang lain juga hmm. sebegitu Nah seluruh pasar untuk protokol kesehatan memang kita terapkan Tapi inilah yang menjadi percontohan, percontohan. Hmm. Seperti itu uh, Pak Wali juga sudah pernah uh, ke sini Alhamdulillah beliau juga menilai bahwa ini harus dipertahankan dan kalau perlu kita tingkatkan Nah di sini itu lengkap mulai dari cuci tangan di belakang juga ada cuci tangan hmm. kemudian ada bapak-bapak TNI yang selalu membantu kami juga okay. untuk ya, keliling. Dan Jadi ada pemantauan ya dalam pasar. Nah ini juga ya kalau kita melihat di pasar Maricay ini ada sesuatu yang berbeda. Ini ada separator yang disiapkan ya, ya pak ya. Apakah memang di semua penjual digunakan separator seperti ini? Jadi yang di pasar seperti ini itu adalah penjual basah istilahnya. Hmm. Basah itu ya ikan sayur ayam seperti ini hmm. Jadi kita pasangi. Hmm, kalau kain kan agak sulit sih kalau kita pasang mungkin tahu karena kan orang tidak bisa ngambil dan bawa sendiri gantung apa segala macam. Nah ini juga sudah ada beberapa pasar yang kita terapkan seperti ini. Hmm. Uh, ini kan di Kota Makassar ada berapa pasar sih pak? Di Makassar ini ada 18 pasar induk, hmm. kemudian 23 pasar uh, darurat. Oke. Okay. Nah dari di antara ke se, uh, sejumlah pasar itu, kenapa sih uh, dari PD Pasar sendiri memilih Pasar Maricaya sebagai percontohan untuk pasar sehat sendiri? Uh, karena yang pertama Maricaya ini ada di tengah-tengah kota, hmm. dia di ke Jalan Petran, kemudian Pak Bain-Bain juga. Pak Bain-Bain itu kenapa kita pilih juga di itu karena dia uh, alaudin hmm? waras utama uh, <coughs> jadi itu menjadi pasar yang kemudian di pasar kampung baru juga hmm? itu kita jadikan seperti ini pokoknya semua yang seperti itu uh, pak ini kan uh, tadi kita sudah melihat ada separator kemudian bagaimana sih sebenarnya cara mengedukasi uh, penjual dan juga pengunjung karena kan ini merupakan tantangan memang, dari pd pasar sendiri juga kan memang yang awal-awal itu kita kesulitan hmm. nah, kita tahu lah digital karena kita kan tidak pendidikan orang hmm. kita tapi kan kita tidak bisa bosan untuk selalu mengingatkan iya. kita juga kerjasama dengan uh, asosiasinya kemudian ada bapak-bapak TNI yang selalu sejak hari membantu kami nah. ini sudah sejak kapan sih Pak dilakukan seperti ini? sejak PSBB sejak PSBB dimulai dan uh, sudah ada uh, perkembangan atau mungkin grafik yang bisa dilihat? Alhamdulillah dulu kan tingkat kepatuhan pedagang itu kan kalau di pasar itu di bawah 30% mm -hmm. kemudian dalam perjalanan naik-naik dan Alhamdulillah sekarang ini sudah mendekati 90 persenan itu sudah rebah, coba kita lihat sendiri masker itu sudah mulai uh, hampir semua orang menggunakan walaupun kadang-kadang masih ada yang ngeyel iya, iya, tetapi kan kita sadari bersama bahwa mengelola pasar itu beda dengan mengelola mall hmm, di mall itu mudah sekali orang ditempatkan kalau di pasar itu memang butuh kesabaran butuh apa kerja keras tapi kan tidak apa-apa namanya tanggung jawab ya, kita laksanakan saja apa sih Pak Basir yang Mungkin menjadi acuan agar ke depan ini jual lebih baik pasarnya. Iya, yang pertama kan selain persoalan protokol kesehatan, kita juga selalu edukasi pedagang tentang kebersihan. Nah, itu dia. Dan kemudian selain itu kita ingatkan seluruh pengunjung. Pengunjung ini kan kadang-kadang walaupun kita tertib di sini, tapi pengunjungnya tidak tertib. Nah. Jadi soal makanya di setiap pintu pintu masuk itu ada pos. Di luar itu kan ada teman yeah, yeah. ini sama petugasnya kita di sini juga setiap hari. Makanya di sini ada juga cuci tangan. Oh, ada juga. Jadi uh, bagi masyarakat yang mungkin lewat dari dari belakang, dari belakang ini harus cuci tangan dulu. Nah ini uh, salah satu aparat uh, dari TNI yang juga membantu PD Pasar dalam 
menertibkan dan juga mengedukasi masyarakat Pak ya. Nah Pak, ada mungkin kendala pada saat um, uh, menertibkan atau sosialisasi perwali kita? Jadi kendalanya tingkat kesadaran masyarakat sangat hmm. kurang, itu yang pertama. Uh-uh. Yang kedua, ketika diingatkan terkadang uh, apa masyarakat agak sedikit inilah tapi kita tetap menggunakan persuasi ya mm-hmm. kita tetap dengan cara pendekatan dan memberikan edukasi bahwa sebenarnya masker itu sangat penting yeah, yeah. untuk memutus mata rantai corona ini yeah. nah. jadi seperti itu jadi setiap hari ini ya pak ya personil ya, turun untuk memantau pak ya nah dan terakhir ini pak Bastian bagaimana mengakomodir ini agar pedagang tetap oh, membuka lapaknya di dalam pasar karena seperti kita ketahui masih banyak pedagang yang kadang e, mencari nafkah bukan di tempatnya sendiri iya. melainkan e, di jalan-jalan iya, atau apa itu seperti apa? Nah makanya kan tipikal pedagang itu karena memang seperti itu di mana ada tempat lowong pasti keluar ke situ. Apalagi kemarin sejak pandemi covid itu kita terapkan protokol kesehatan yang ketat di pasar mereka cari tempat lain yang tidak ada penerapan protokol kesehatan yang kadang-kadang membuat pedagang seperti itu. Tetapi sekali lagi kami tidak bosan-bosan yang melakukan edukasi. Kami dibantu oleh bapak-bapak TNI. Alhamdulillah kita lihat sendiri hampir di atas 90 persen lah sekarang teman-teman pedagang sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah kita berharap setelah ini mulai landai pedagang-pedagang di luar itu bisa kembali e, kita tertipkan masih supaya tidak mengganggu pendapatan juga pada yang ada di pasar. Oke Pak Bastir, saya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan pasar Marcaya ini e, benar-benar bisa menjadikan, menjadikan pasar percontohan yang sehat untuk semuanya dan juga pasar-pasar lainnya. Terima kasih, sahabat Profuris. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Mari Pak Bastir.